Okey. Hai, assalamualaikum. Nak 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 doktor ada di sini. Ha. Terkejut dia orang bila saya bagi salam. Hmm. <laughs> Okey. Ada orang tak? Tak ada lagi. Okey, tak apa kita tunggu. Topik best hari ni. Ha, macam mana nak rekod carta kesuburan? Ha. Apa dia? Okey okey kita tunggu tunggu orang masuk dulu. Hmm. Ha, macam kita tahu tips pertama nak ikhtiar zuriat mestilah bersama ketika isteri betul-betul tengah subuh. Ha ataupun sehari sebelum waktu subuh isteri lah. Ha tu sangat penting. Kan? Jadi ada orang dia tak catna. Ha orang Terengganu panggil catna maknanya dia tak concern lah. Dia tak concern bila dia subuh. Ada orang dia hanya bergantung pada aplikasi sahaja Apps Android, iPhone, iOS ha, Dia hanya download apps, dia install hmm. Jadi dia assume dia letak tarikh head dia Setiap bulan, dia assume setiap bulan tu dia jumpa waktu subuh ha, Dan dia assume waktu subuh yang berdasarkan apps tu adalah tepat So actually bagi saya itu tidak reliable lah Ha, sebab waktu tidak semua orang akan jumpa waktu subur walaupun kita head dia teratur. Ada orang juga walaupun kita head dia tak teratur, uh, kita head dia tak teratur tapi dia jumpa waktu subur pun ada juga kes macam tu. Sebab tu kita sangat tekankan kenalah rekod waktu subur. Ha, macam mana nak rekod? Kenalah standby satu carta kesuburan. Ha, kita bagi sneak peek sikit ha, Macam ni contoh dia ha, Carta kesuburan Kejap lagi saya ajar okay? Macam mana nak dapatkan carta kesuburan ni Cari je dekat google Search ha, record ha, Ovulation chart O-V-U-L-A-T-I-O-N Ovulation ha, Ovulation chart Cari je kat google ha, Download pdf Lepas tu print Ha Nanti saya tunjuk. Hai Suzan Nafiraj. Hai. Ha. Ada yang tanya. Ha, tadi dalam grup ada saya terbaca sikit tapi saya tak sempat type lagi. Ada yang tanya. Ha, lepas minum FOT dia jumpa waktu subur 3 hari berturut-turut. Normal ke? Normal. Ha, itulah bagus. Maknanya dia punya dua-dua kilang teluk ovari berfungsi dengan baik. Sebab biasanya ha, apa tu dalam kita head wanita. Dalam satu bulan hanya seka, hanya satu kilang telur sahaja yang berfungsi Sebelah saja sama ada kiri ataupun kanan Tapi apa yang berlaku bila dia consume FAT Dia punya dua-dua kilang telur bekerja sama ha, Apa yang penting? Kerja sama ha, Macam tu <laughs> Okey uh, Encik Farabi sudah watch party? Oh, belum sila watch party je <laughs> Okey apa khabar semua? Apa khabar? Apa khabar? Okay, so sekarang kita tengah live ser secara langsung serentak Satu dalam Good FT, HQ, FB, lagi satu dalam Shopee ha. Okay So ni saya tunjuk sikit Carta kesuburan yang kita dah uh, contoh lah Yang ni graf normal, roughly Kita tunjuk ini graf normal eh Ha, ni dia ada bawah, yang ni ada atas, yang ni ha, pattern kita head yang teratur lah. Kalau yang macam ni ada satu klien share, saya print out sangat menarik dia punya graf. Kalau kita tengok ni dia punya pattern stagnant, steady. Ha, lepas tu ada yang mendadak naik ni, yang ni kita panggil Rocky Mountain Sign. Ha, carta ni. So daripada carta kesuburan pun kita tahu dia alami masalah apa. Pikos ke ataupun ada alami masalah hormon tak seimbang ke. Kalau macam ni kita kata pattern kita hit pattern ovulation chart Pikos. Ha, so macam ni lah bentuk dia. Dia adalah agak statik. Kemudian kalau naik pun ada sekali dua macam tu je. Nanti saya tunjuk apakah definisi maksud dia. Okay. Ha, so kalau macam ni yang normal pattern lah. Masa fasa folikula, graf dia kat bawah Fasa luteal, graf dia naik atas Ha, nanti saya explain Okay Okay, dah ramai masuk Kita boleh explain kejap lagi Hi, Laisis ha, <coughs> Suara pula tak ada <coughs> Marsha Eda Kalau dua hari ovulation positif Normal tak, dok? Normal Ha, macam kita cakap tadi Dua hari ada orang tiga hari itu normal. Maknanya dua-dua kilang telur tu bekerja dengan baik. Ha, kalau ada pikos, ada orang dalam satu bulan mungkin dua kali.
kali dia jumpa waktu subuh Satu mungkin hari ke-8 Lagi satu mungkin hari ke-15 Haa itu Haa uh, untuk pikos ada isu jugalah Andai kata dia ovulation terlalu awal Bermakna telur yang dihasilkan itu adalah pramatang Haa uh, jadi bila persenyawaan berlaku tu Haa uh, boleh berlaku persenyawaan tapi kita risau andai kata dia tidak mampu membesar menjadi embryo yang sihat ha, ataupun jani yang sihat. Alhamdulillah susu dah sampai tak sabar nak minum esok pagi. Ah Amira Shakira Amira good 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 selamat minum <laughs> setiap pagi. Effective liver area kemaman yang nasi ni boleh basah. Oh, okay okay. Hai Suhida Husmat. Dok, kenapa hormon FSH tinggi? Sebab apa? Puncanya kenapa? Oh, panjang soalan dia. Hai Nur Suzaila Rojani. Uh, Puan ada ambil tak uh, darah thyroid ataupun FSH? Uh, dia adalah fol follicle stimulating hormon. Biasanya uh, dia berkait dengan kelenjar pituitari lah yang dekat otak. Dia adalah ibu kepada segala hormon. Ha jadi lokasi dia dekat otak. So level dia dah sampai brain. So kita kena rule out juga kenapa FSH boleh tinggi. Adakah disebabkan oleh a uh, apa ni? Sekejap eh. Boleh telur-telur sikit lagi you? <tuk> takut tak fokus. Uh, apa ni? Adakah disebabkan oleh banyak faktor lah. Mungkin kita takut ada ketumbuhan pada pituitari sebab dia menentukan level a uh, hormon dekat kelenjar pituitari dekat otak ni. So kena rule out juga ada ada cause ada causes lah seperti uh, liver, hati ataupun buah pinggang kena check juga uh, organ yang berkaitan. Liver ada masalah tak? Hati ada masalah ke? Atau buah pinggang ada masalah ke? Kalau tak ada masalah bermakna hanya uh, kalau semua normal, thyroid pun tak ada masalah, uh, scan brain pun tak ada masalah bermakna dia adalah lebih kepada toksin yang banyak dekat hati dan juga dekat buah pinggang. Sebab tu saya kata uh, kita tekankan apa, apa segala punca penyakit adalah berpunca daripada toksin ataupun bahan radikal ataupun oksidatif stres ha, yang yang dapat daripada bahan berpewarna, berperisa tambahan ha, yang, uh, daripada apa yang kita makan setiap hari tu dia akan pergi ke adrenal gland, kelejar adrenal. Jadi dia akan berkait, dia akan menyebabkan uh, homoseksual pun suppress jadi dia akan menyebabkan uh, apa tu long term kalau berterusan dia akan menyebabkan FSH pun meningkat. Ha sebab dia nak counter act tadi hormon stres yang dekat kelenjar adrenal tu. Ha jelas tak? So apa-apa hal pun memang kena check juga hati, buah pinggang dengan uh, kelenjar pituitari ada ketumbuhan ke apa ke. Ha, biasa tak ada lah insyaAllah tak ada apa. Ha, biasa majoriti mereka yang ada FSH tinggi biasa disebabkan oleh toksin. Ha okey. Hafiza Amirul. Hai doktor. Hai. Alhamdulillah saya baru je pregnant ah, sebab susu FAT. Wah. Wow. <laughs> ah, first grade. Tania Puan Hafiza Amirul. Alhamdulillah. Oh dah berapa sesi dah berapa box yang ke berapa Puan Hafiza consume. Ah, nanti kita punya team ah, tolong ah, apa PM Puan Hafiza okey. Ha, dah buka buku pink tak? Jangka bersalin bila? Ha, penting tu nak tahu. Tahniah, tahniah. Kita doakan semoga kandungan yang dibawa membesar dengan sihat dan selamat hingga ke proses kelahiran. Amin. Alhamdulillah, tahniah. Okey. Uh, Suhidah Husmat, saya cycle day 15 tapi sama-sama je. Adakah cycle 16 atau cycle 17 subur? Uh, kalau sama-sama uh, macam satu lain terang, satu lain lagi macam sama uh, tu bermakna dalam dua atau tiga hari lagi mungkin jumpa waktu subuh. So kena standby. So kena tengok juga pada simptom perubahan suhu badan. Adakah suhu badan dah start naik mendadak ataupun dah keluar cecair lendir putih tu. Kalau dah keluar walaupun OPK sama terus dia bersama suami. Okay? Uh, jangan jangan mengharap sangat pada OPK tapi tengok pada simptom juga. Uh, sebab tu tiga Tiga, tiga asas utama untuk cek waktu subur uh, Keluar lendir farash macam egg white tu Lagi satu suhu badan, suhu badan naik mendadak uh, Yang ketiga barulah OPK ha, okay. Sebab ada orang dia detect lambat dalam OPK Tapi dia, dia dah subur sebenarnya pun ada kes macam tu Sebab dia punya buah pinggang uh, proses air dengan sangat bagus ha, Sebab dia jenis minum air masak banyak kan jadi dia punya hormon tu tak berapa detect dekat urin. Ha, hai Su Zura Azura. Normal ke minum susu FT ni memang selalu nak buang air kecil ke? Ha, actually uh, itu 
kalau kerap nak buat air kecil ada adalah salah satu simptom di mana hormon progesteron tengah naik. Ha biasa lepas waktu subuh lah kita panggil fasa implantasi. So normal. Biasa orang yang tak pernah Uh, apa tu mungkin dia jarang jumpa waktu subur Jadi bila dia konsum FAT dia dah jumpa waktu subur Dan apa yang berlaku selepas fasa ovulasi tu adalah fasa fasa luteal iaitu fasa implantasi Fasa persediaan <coughs> untuk penempelan zygot ke dini rahim uh, So waktu ni hormon progesteron dia tengah boost, tengah naik uh, Itu yang akan ada simptom macam keram nak buang air kecil uh, Jelas eh? Okay Kadang-kadang tanda awal kehamilan pun simptom dia macam tu juga kerap buang air kecil. Orang tengah ni panggil apa? Kerek. 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 Ah kerek. Ah kerek nak buang air kecil. Ha. Okey. Kita ada share juga dalam post sebelum ni. Ha boleh tengok. Uh, you are welcome Nur Suzaila Rojani. Hai saya Miss Fertilisis. Area KL yang nak COD sila tekan. Ha oh, dia suruh tekan tu. Fertilisis suruh tekan. Okey. Okey. Ila Alila Milan. Dok kalau first period memang lambat macam saya first period umur 19. Yang tu pun akan menjejaskan kesuburan ke? Tidak. Okey. So actually uh, bila kita start turun head dia tidak jejas kesuburan lah. Dia tidak mempengaruhi faktor kesuburan. Okey ada orang di tingkatan 1 baru turun head. Ada orang tingkatan 3 baru turun head. Uh, yang tu uh, dia lambat uh, turun head. Uh, majority disebabkan oleh genetik juga. Tengok mak kita macam mana. Kalau mak kita pattern uh, turun head lewat So kita pun uh, kemungkinan besar akan uh, ikut mak kita lah Kalau mak kita jenis uh, 50 tahun dah start menopause So kemungkinan besar kita pun akan follow mak kita genetik lah Ada orang tak follow mak, ada orang follow keturunan uh, nenek dia ha, Macam tu <laughs> So actually usia untuk bila start turun head tu Dia tidak mempengaruhi kesuburan Eh, <laughs> kita ada tetamu dari Ain sila masuk live Segan <laughs> Ain dari klinik okay. Hafiza Amiro Thank you dok Tak habis lagi satu box Rezeki baby 2020 Alhamdulillah Oh lo 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 dah masuk Eh ya ke lucu ni Ha dah masuk Ah, 11 hari di bulan 2 Doktor suruh pergi klinik balik Untuk buka buku pin Kandungan masih awal lagi Dok cakap Alhamdulillah Insya Allah boleh Nanti update kita dah nampak scan semua tu ha, Penting ni Sebab baby FAT biasa kita nak menziarah ha, Nak bagi oleh-oleh untuk baby <laughs> Okay tanya puan ha, Dah keluar je cair tu dok Badan panas-panas je ha, Suhida Husmat Bagus Okay kalau dah keluar tu memang tengah subuh So kena jangan bertangguh <laughs> Terus saja, <laughs> Terus saja suami okay? ha, Pastikan lagi satu tips Jangan stres okay? Setiap kali setiap kali bersambut tu Jangan stres, jangan terlalu fikir Buat je macam biasa tak ada, uh, Jangan fikirlah maknanya biar je dia, dia uh, Natural okay? Alright ha, Syatira Najwa Hai Puan, Syasha, ejen FAT area Melaka ha, Bagus, area Melaka pun dah masuk ni ha, Nak join CEO di area Melaka boleh klik Syatira Najwa Okay Alright So, kita Alamak, okay, boleh So, kita cerita sikit Saya nak cerita sikit pasal ovulation chart ha, Macam mana kita nak record kan Okay, so biasa dekat graf ni Apa yang kita nampak adalah suhu badan dekat tepi ni Okay Ni boros makeup ni tiba-tiba dekat sini Ni pen lah tunjuk okay. So ni suhu badan okay. Ni dalam Fahrenheit lah Kalau kat Google orang putih dia suka tulis Fahrenheit Kita tu kalah kepada Celsius kan ha, Contoh kita start 36 Celsius Oh sekejap ada iklan Okay Okay So biasa kita tulis 36 Celsius Lepas tu start naik 36.1 36.2 36.3 36.4 ah, Contoh lah 36.5 36.6 36.7 36.8 ah, Sebenarnya Sampailah ah, 37 ah, sekejap, Okay ah, So Kita ah, catatkan ah, suhu badan kita setiap hari Start bila nak start ah, catat suhu badan ni ah, Start pada head pertama So bila head pertama tu kita terus uh, rekod suhu badan kita Okay Suhu badan ni bukan suhu badan biasa ha, Ni kita panggil basal body temperature ha, Basal body temperature adalah suhu badan di mana 
ketika keadaan badan kita dalam betul-betul flat, rehat, rest. Ha, masa bila badan kita flat, rehat Maknanya kita punya sistem Badan semua tengah tidur Sistem metabolism pun tengah tidur Tengah slow down Masa bila Iaitu ketika awal-awal kita bangun pagi ha, Masa masa ketika awal-awal bangun pagi Badan kita masih dalam keadaan flat Jadi sebelum kita bangun Pergi ambil uduk Pergi solat ke sebelum kita kencing ke apa Sebelum bangun tu Ha, sebelum diri lah maknanya sebelum nak ke tandas ha, Sebaik sahaja bangun tidur dalam keadaan baring lah kalau terbaik ha, Capailah satu termometer kat tepi katil tu Standby Termometer tak kisah apa-apa Ada orang ha, suka termometer dalam mulut Ada orang suka termometer bawah ketiak Termometer mengkuri Tapi kalau saya, saya saya suka termometer infrared Infrared sebab mudah sangat nak detect ha, suhu badan Just tembak saja, Okay So anda kata saya pilih suhu uh, termometer infrared tu saya tembak dekat kulit dekat dahi. So anda kata hari ni saya pilih dahi, besok pun saya kena pilih dahi yang sama, lusa pun saya kena pilih dahi yang sama. Ha, jangan guna termometer tu tembak suhu badan suami pula. Ha. Ha kan lain nanti bacaan kita nak tahu sistem badan kita kan. Ha so tembaklah badan kita pada tempat yang sama, lokasi yang sama. Jangan besok tiba-tiba pipi pula lah. Ha tiba-tiba esok dagu pula lah tak payah. Pilih satu tempat saja okey. Ha so pastikan masa nak tembak tu Lekatkan alat infrared tu betul-betul sentuh kulit Sebab infrared dia sangat sensitif pada suhu Jadi kalau tak kena kulit Apa yang dia detect adalah suhu environment Suhu bilik ha, So kalau bilik kita buat aircon Tidur dalam aircon ha, Kan tak tepat dari result tu ha, kan? So anda kata hari ni saya cek 36 Celsius ha, So saya pun tanda lah 36 Celsius Lepas tu besok head kedua berapa Celsius Naik sikit ke head ketiga ha, macam gitu Okay so ini bab suhu badan yang penting kena tahu Lepas tu dekat kolom bawah ni adalah uh, kitar head Cycle day dia tulis uh, 1, 2, 3, 4, 5 Maknanya satu ni ialah head pertama uh, So CH ni, uh, CM ni cervical mucus Maknanya uh, rekodkan cecair faras yang keluar waktu tu Hari pertama head banyak kan uh, Tulislah head warna merah nak, nak ambil pen ke uh, Pen warna magic pen pun boleh bagi cantik sikit ha, so Tulislah heavy, heavy menses Heavy menses, tiba hari ketiga dah kering ha, Tulislah kering sikit ha, Contohlah, ok ha, So ni pun kena tulis cervical mucus ha, So ini ini yang normal punya Graf lah, apa yang dia buat ha, Ni suhu badan dia ha, Ni kita head, ini cervical mucus Yang bawah sekali Test, test ni adalah OPK, ok ha, Maknanya bila dia start ha, Check dengan OPK urine Ha, so dia akan tulis result dia dekat bawah ni Kolom yang kotak bawah ni Okay so BD ni bermakna eh, eh, Test ni eh, OPK atau URI Yang OPK bawah sekali dia, dia tulis Actually depend lah Ada graf dia terus tulis OPK atas ni Ada graf tulis UPT dulu ha, So tak ada masalah So BD ni bermakna bersama suami Bila dia bersama suami ha, So kan kalau ada graf macam ni kan Senang kita nak detect, nak record Bila kita subur ha, So yang ni kali ni saya explain sikit uh, Melalui graf normal ni Bilakah waktu subuh Bilakah uh, waktu kena bersama Dan bilakah fasa implantasi berlaku Actually melalui graf ni sangat penting uh, Sebab kita boleh tahu Bila dia uh, proses penempilan tengah berlaku uh, Sebab kalau guna apps uh, Android Memang tak tepat lah Sebab uh, Android tak tahu pun Kita punya badan metabolism macam mana Dia hanya tahu kita head hari je Dia tahu pattern head je Tapi dia tak tahu suhu badan kita Dia tak tahu cecair faraj kita Dan dia tak tahu uh, Kita punya metabol uh, Graf lah uh, Dia tak tengok graf Okay so Okay ni adalah uh, Sebelum waktu subur Kejap eh Okey, ni kita tunjuk. Kalau tengok ni, ini kita panggil uh, fasa folikula. Fasa folikula adalah start bermula daripada fasa ketika head turun. Fasa folikula waktu ni estrogen baru start naik. Ha, kenapa estrogen start naik? Estrogen penting sebab dia nak mematangkan telur. Okey, so uh, waktu estrogen naik, dia, hormon badan kita biasa sejuk. Ha, kita berdarah sejuk waktu ni. 
Uh, so kita rasa sensitif uh, apa buka kipas sikit kita rasa sejuk badan, ketol, sejuk kaki, sejuk tangan. Ha tu salah satu tanda-tanda estrogen kita tengah naik lah. Maknanya kita baru telur kita belum matang tapi baru nak start matang. Okey. Ha so ini uh, estrogen dan apa berlaku pada uh, tengok pada suhu badan dia dia drop 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 dia drop okey yang ni estrogen memang tengah nak tengah estrogen ni uh, tengah matangkan telur dia drop tiba-tiba naik naik mendadak suhu dia uh, biasa kalau macam ni perubahan suhu dia dalam 0.4 hingga ke 0.6 celsius bila naik macam ni tengok pada simptom lain pula oh dah keluar egg white dah keluar lendir faraj jernih putih macam putih telur uh, dia keluar awal ni, dia keluar sebelum dia start naik punya suhu badan pun dia dah start uh, keluar So memang kena bersama lah waktu ni uh, So yang ni kalau tengok kita rehat dia uh, hari ke 11 sampai hari ke 14 dia subuh Dia keluar, actually egg white dia keluar hari ke 11 dengan 12 Hari ke 13 hingga hari ke 14 ni dia dah start keluar macam cecair macam air Actually waktu ni pun dah boleh bersama lagi Jadi dia start kena bersama pada hari ke 11 kena bersama Hari ke-12 ni kat, um, kalau larat <laughs> setiap hari lah. Tapi actually yang terbaik untuk jaga kualiti sperma adalah selang sehari. Hari ni bersama, esok rest kejap, lusa bersama. Okay, ni waktu subur. Okay, apa yang berlaku ni fasa luteal. Waktu ni telur tengah pecah. Telur tengah pecah daripada folikel. Waktu ni hormon LH tengah naik. Dan apa yang berlaku lepas sebaik sahaja jumpa waktu subur. Dah, dah dah habis waktu subur apa yang berlaku suhu dia terus naik mendadak ha tengok makin naik ha sebab masa ni adalah hormon progesteron punya kerja ha sebab kulit telur daripada fasa waktu subur ni menghasilkan hormon progesteron hormon progesteron penting sebab dia nak supply kita kita punya dinding rahim tu dia nak bagi dinding rahim kita tu tebal untuk persediaan ada kata persenyawaan anda berlaku kat sini Ha, so waktu ni di, rahim kita tengah menebal Waktu ni rahim kita tengah menebal uh, Apa tu? Tengah menebal lah maknanya uh, Pembuluh darah banyak kat sini So ada orang uh, Kalau ada yang ada simptom kerap kencing Salah satu sign of uh, Progesteron tinggi adalah uh, Macam pening kepala, hanyut, uh, kerap kencing Pun ada juga salah satu simptom tu Badan dia rasa panas Kadang-kadang uh, waktu ni dia mood swing sikit lah Cepat, uh, cepat moody sikit pun ada juga Uh, kalau estrogen uh, Dia punya mood happy Mood happy Sebab telur tengah matang masa tu Mood happy Dan dia berdarah sejuk Dan dia Muka dia akan nampak flawless sikit Nampak glowing sikit Waktu ni lah So masa progesteron ni Biasa muka dia akan start kusam sikit lah Biasalah Tapi ada orang tak juga Ada orang uh, okey je Dia punya skin texture okey je So waktu ni adalah uh, Di mana waktu Waktu uh, Uh, rahim tengah menebal Dan kalau kita tengok pada graf ni Dia dah start naik, dia tiba dia drop Dia turun ha, Ni kita panggil implanta, implanta, implantation deep ha, Implantation deep punya graf Bermakna fasa implantasi hmm. Bermakna uh, Telur yang dah bersenyawa tu Tengah nak menempel, baru je nak menempel Dekat dinding rahim, so kena berjaga-jaga Okay, ha, sebab tu Kalau lepas waktu subur, biasa kita Tak advice, <coughs> jangan mengurut ha, Jangan seks Sekok apa? Sekok rahim eh. Oh, orang tengah ni pagi apa? Jangan angkat peranakan. Jangan pergi mengurut. Jangan buat kerja berat. Uh, bertindak act seperti kita tengah pregnant. Walaupun kita belum lewat head. Ha, sebab selepas waktu subur di mana proses proses penempelan sedang berlaku. So kita bagi dia, bagi ruang untuk uh, telur yang dah bersenyawa tu berenang. Pergi ke dini rahim untuk menempel kuat. Ha, so ini kita panggil implantation deep lah. Di mana suhu badan ni tiba-tiba drop. Ha, ok Dan ni kalau tengok ni Graf suhu badan dia makin lama makin naik Makin naik ha, Ni memang dah pregnant Sah-sah pregnant ha. So dia dah lewat head 3 hari Bolehlah check UPT Ada orang dia tak lewat head pun Dia detect dia punya UPT positif Sebab waktu ni memang penempelan dah berjaya Dan dia pun dah pregnant Ok ni graf normal ha. So kalau pattern graf PCOS Biasa kita nampak macam ni Nampak dia stagnant je dia stagnant dia dia tak ada yang uh, estrogen bawah dia tak ada yang progesteron atas tak ada dia graf dia static okey kalau kita tengok pada graf ni sorry tak berapa clear mana kejap eh saya conteng sikit 21 
dengan ah ni. Okey. So okey. Ha ni kita contohkan sikit. Yang ni kita panggil Rocky Mount Rocky Mountain sign. Ha sebab tu kalau mereka yang tengah amalkan FPT, kalau rajin ha, buatlah graf macam ni. Ha, so boleh tunjuk dekat mana-mana Ejen -mana, ataupun a, Team FAT lah ha, Kalau nak konsak a, berkenaan Berkaitan dengan dia punya masalah kan Dia nak tahu bila dia subur Bila fasa implantasi tengah berlaku So kalau macam ni Klien ni kita share sikit a, Sorry ya eh, ada a, tak apa, a, apa dia? Tak, tak ada nama pun Tapi kita share sikit Ini adalah a, salah satu Tanda-tanda Picos Okey graf picos kita panggil rocky mountain sign. Apa yang berlaku dia tak jumpa a uh, yang ni dia, bila dia start head lah. Bila start head maknanya mungkin dia tak record lah suhu badan waktu ni so kita tak tahu suhu badan dia uh, macam mana waktu ni. Uh, so ini adalah selepas dia head dia punya kita head ni 40 lebih hari. 40 hari plus plus. So yang ni dia jumpa dua kali waktu subur. Satu dekat sini, satu hari ke berapa ni? Hari ke Hari ke-21, hari ke-21 dia jumpa waktu subur sebab dia ada egg white juga, ada lendir putih macam jenis dan suhu badan dia pun naik. Lepas tu pada hari ke-41 pun dia jumpa waktu subur. Okay, bila dia dah jumpa waktu subur, kita tengok progress dia bagus. Ah, thank you, <laughs> dah stay Progress dia bagus, lepas jumpa waktu subur ni, dia punya progesteron dia dah start naik. So, suhu badan dia dah start naik. Hamba maknanya waktu ni... Selepas hari ke-41, hari ke-44 ni dia dah jumpa fasa implantasi. Tengok suhu badan dia naik, tiba-tiba drop, drop, jatuh banyak. Ha, waktu ni adalah fasa implantasi. Maknanya penempelan tengah berlaku. So, saya advise dia juga, uh, patient ni dia tengah consume FT juga dalam berapa hari? 13 sesi tak silap. Dia baru start kat sini saya rasa. Sebab selama ni graf dia macam gini je. Ha, tengok static je, stagnant. Tapi lepas uh, FT tu, progesteron dia baru start boost. Baru start naik So waktu ni adalah fasa implantasi uh, Dia punya suhu badan tiba-tiba drop Bermakna dia punya persenyawaan dah berlaku Dan baru nak menepel Dan dia pun ada komplain Dia kata dia uh, payudara sangat sakit Dan badan dia rasa panas So saya explain Nasib baik dia buat graf ni Saya tanya uh, boleh tunjuk graf dia Dia tunjuk uh, So saya explain apa yang berlaku kat badan dia So saya advise dia uh, Kena berjaga-jaga Act seperti Act Act tu maknanya uh, bertindak seperti tengah pregnant Maknanya jangan buat kerja berat Jangan stres Kalau boleh elakkan dulu bersama suami waktu ni lah ha, Sebab tu lah penting uh, Geraf kesuburan Bagi saya sangat-sangat penting Okay so especially untuk pengguna FT Kalau mereka kita ada satu grup community FT kan uh, So bagi mereka yang nak direct question Boleh buat geraf sendiri Ambil gambar Lepas tu Uh, screen, uh, screenshot apa? Share dalam grup community FT tu So nanti kita akan reply secara terus kat situ Kan best kan? Best kan? Oh. <laughs> sendiri tanya sendiri jawab Okay Jelas tak? Ke pening sikit? Ha, ni yang saya tunjuk Yang ni graf picos Dapat beza kan? Yang ni graf normal eh ha, Ni kita head normal 28 ke 30 hari nampak? Di estrogen dia Suhu badan turun Tiba-tiba naik ha, Ini tengah pregnant Okay Alright Ah, uh, Okay Syafiq Siti Okay kita tanya uh, soal jawab Doktor lepas habis 3 kotak saya minum susu Period saya bulan ni datang 3 hari je Oh <laughs> Sebab dia punya ayat tak ada notah kan So saya baca laju je Okay 3 kotak bersamaan sebulan setengah punya konsum uh, Okay Kalau 3 hari je period Kena tengok uh, Kalau sebulan setengah Kalau sebelum ni kita hit macam mana Adakah terlalu banyak ada orang dia punya pattern head sebelum ni uh, Actually apa yang berlaku Kalau macam head dia banyak tiba-tiba jadi sikit Apa yang berlaku adalah sebelum ni Kemungkinan besar dalam badan dia Ada hormon estrogen yang terlalu tinggi Kita panggil estrogen dominance lah So apa yang uh, kita nak Apa yang berlaku apabila dia consume tu Dia akan menyebabkan dia punya hormon estrogen tu Dia turun Maknanya dia merendahkan sikit hormon estrogen tu Dia nak bagi balance Dia nak bagi peluang untuk Uh, progesteron dia naik up So sebab tu dia punya Dia punya head tu jadi sikit uh, Dan lagi satu yang kedua Faktor kedua Kemungkinan besar 
Ada orang dia, dia kata dia keluar titik-titik sporting je selepas uh, waktu subur tu. Actually kalau keluar darah titik-titik tu tu bukan bagi saya bukan head lah kemungkinan besar adalah di mana proses fasa implantasi sedang berlaku. Uh, so kena kalau lewat head 3 hari kena check UPT juga. Tapi kalau head dia macam uh, hari pertama kedua banyak hari ketiga sikit ha, tu bermakna oh, sebelum ni kemungkinan besar uh, ada hormon estrogen yang terlalu tinggi apa yang berlaku uh, FT terbantu untuk reducekan sikit estrogen tu jadi dia punya head jadi pendek uh, dan kena flashback balik apa uh, ada tak atau uh, ada tak benda lain yang kita consume macam contoh uh, ada ambil pengambilan vitamin C uh, contohlah vitamin C yang dos terlalu tinggi untuk cerahkan kulit ataupun ada campuran gula tetayur asal zantin ataupun ada ambil ginseng ada uh, consume uh, suplemen lain lah okey suplemen <coughs> yang berkait dengan untuk kurus ataupun untuk cerahkan uh, kulit so actually benda tu pun sedikit sebanyak dia akan ganggu juga kita punya hormon. Ha, so kena flashback balik. Okay. Uh, Suhida so minta pandangan contoh semalam BD esoknya boleh ke minum air lemon suam? Boleh tak ada masalah. Okay. Air lemon suam boleh tak ada masalah. Dia uh, lemon adalah ascorbic acid. So dia tidak tajam. Ha, ascorbic acid adalah water soluble vitamin. So bila kita konsum dia akan keluar ikut urine je. Dia tak, dia tak bahaya lah. Aku hebat Okay Tak nampak lah sis Oh Rin Rara tak nampak eh Alamak sorry uh, So actually kita tengah live serentak dalam FT HQ punya FB dan juga Shopee uh, Kalau tak nampak nanti boleh follow FT HQ FB uh, Boleh tengok graf kita kat situ okay uh, Boleh tengok balik uh, Apa ni uh, Kita punya live lah uh, Okay Alright Alhamdulillah tanya. Okey. Nur Azira Syahida. Assalamualaikum salam. Saya dah delay period banyak hari dan scan memang tak pregnant. Boleh ke makan ubat turun darah? Dan saya baru konsum susu FT satu sesi. Oh, actually uh, nak makan ubat turun darah tak ada masalah pun Nur Azira, tapi bagi saya saya tak tak advise dululah. Sebab kita pernah jumpa kes yang mana dia punya UPT detect lambat, delay dia Uh, maknanya Sekarang pun puan tengah konsum FT Bagi saya teruskan je dulu FT tu bagi Bagi hormon tu balance secara semula jadi dulu Okay sebab Mana tahu kot-kot uh, uh, Apa dah lekat tapi tak develop lagi Jadi UPT tak detect lagi Okay so bagi saya tak payah Konsum dulu uh, ubat lawas head Sebab kalau ubat lawas head pun Dia hanya treat symptom saja. Selagi kita tak tackle daripada akar umbi dia Daripada kelenjar adrenal Selagi tu dia berpotensi untuk berulang kembali lah Masalah head yang tak teratur ha, Jelas tak Puan Nur Azira Syahida Okay uh, Pamin Amin Sejak minum wife saya period awal Lepas tu masa period tu ada keluar macam darah beku seketui Kenapakah tu? Oh, orang orang mana ni <laughs> seketui? Okay actually Kalau uh, Okey, kalau keluar darah beku tu menandakan darah lama, kena tengok warna darah head juga adakah darah a uh, coklat pekat ataupun a uh, warna hitam. Yang tu memang darah beku lama lah. So kalau turun ada orang dia turun head awal. Ha itu bermakna hormon estrogen dia dah start naik. Okey. So maknanya sebelum ni mungkin estrogen dia sangat uh, low Jadi apa yang FT buat dia boost dia naikkan hormon estrogen tu Tapi dia punya head jadi uh, awal sikit Actually kena tengok Actually benda tu pun tidak Tidak apa kata Tidak bagus jugalah sebenarnya Sebab kita nak biar betul-betul seimbang estrogen dan progesteron Jadi kena tengok juga lifestyle dalam sebulan dua bulan ni Apa uh, yang wife buat yang berubah dia punya lifestyle Adakah dia tengah Uh, on diet ke tengah street diet tak sentuh nasi ataupun dia hanya makan uh, uh, apa tu kita panggil makan protein ataupun sayur atau buah-buahan saja ataupun adakah wife uh, baru start berzumba aerobik baru nak start uh, apa kata baru start exercise baru start jogging ha, so ini ada sedikit semangat dia akan menyebabkan stres dan lagi satu adakah baru start kerja sebab bulan satu, kalau mengajar bulan satu baru start kerja kan ha, adakah penat travel Uh, selain daripada tu, tengok juga uh, tu lah, makanan manis-manis, minuman manis 
Ha, macam kita sebut sebelum ni Macam air, air brown sugar Air susu pekat manis ha, Benda tu dia akan menyebabkan kita punya kelenjar adrenal tu stres Biasa apa yang berlaku Kalau awal bermakna estrogen dia tinggi ha, So kalau estrogen terlalu tinggi pun Actually tak bagus lah Okay So estrogen Ada banyak yang menyebabkan estrogen dalam badan terlalu tinggi Contohnya macam tadi lah Kita kata yang manis-manis Dia akan menyebabkan darah kita Darah kita mimik estrogen Makanan yang berbungkus dalam plastik macam polistrin ataupun uh, plastik jenis Dia pun akan menyebabkan mimik hormon estrogen uh, Lagi satu um, Suplemen yang menyebabkan uh, darah sedikit cair Contohnya macam CoQ10 uh, Suplemen uh, Vitamin C dos yang berlebihan So actually dia akan sedikit sebanyak menyebabkan kelenjar adrenal kita terbeban juga Dan dia akan menyebabkan head jadi banyak Ataupun terlalu awal Kan? Ha. Ada orang um, Tengok dah berapa sesi dia consume Cara consume macam mana Ha, ok Kena tengok tu tu juga, kena perhati Ha Sebab Itulah kita sebab apa yang ada Actually, dia adalah nutrisi persediaan Hamil saja. maknanya Vitamin dalam Ada orang kata uh, inositol Menyebabkan dia punya bleeding banyak So actually inositol adalah vitamin B8 sahaja, vitamin B8 Banyak terdapat dalam sayur hijau Dalam ikan salmon, ikan tuna So macam ibarat kita makan Sayur ni setiap hari So sayur ni tidak dia Vitamin B8, B9 dia adalah Vitamin water soluble Bermakna dia mudah hancur Mudah serap, maknanya kalau uh, Dia mudah Diproses lah, maknanya dia akan keluar Ikut urine kalau berlebihan ha, So dia tidak efek pada uh, Apa kata Pada kemudaratan lah, yang memudaratkan Adalah apa yang kita makan setiap hari Yang menyebab apakah Lifestyle kita macam mana ha, Benda tu yang akan memudaratkan kelenjar adrenal kita dan bagi bebanan pada kelenjar adrenal Okay so kena flashback balik Ha okay Alright Aci kecil Aci oh. <laughs> Namanya unik Saya pun ada masalah period Yes majority wanita ada masalah period Okay Hai dok macam mana nak kira waktu subuh saya tak pandai sebab period tak tentu Ha kev dinali actually oh, sebab tu kena record carta kesuburan ni Ha actually kita tak boleh kira waktu subuh Kalau ikut apps pun app aplikasi pun tak tepat Okay so kena lah uh, record carta kesuburan Dia macam kita ajar tadi suhu badan kena record setiap hari Lepas tu tengok cecair faraj Bergantung pada simptom Dan tengok pada perubahan suhu badan Anda kata berlaku perubahan uh, suhu naik mendadak 0.6 Celsius Bermakna waktu ni tengah subur lah uh, So kena bersama waktu tu Apa yang berlaku untuk head yang um, Apa yang berlaku masa fasa folikular Adalah di mana hormat estrogen tengah naik Waktu ni suhu badan uh, kita rendah daripada biasa ha, So bila lepas waktu subuh biasanya suhu badan naik ha, Ni pasal lutir Sebab tu kena tengok uh, carta kesuburan lah yang paling tepat untuk tahu waktu subuh Okay jelas ha, Alhamdulillah tengah subuh pun tips dia jangan serang <laughs> Okay Ejen Melaka PM ha, Syatira ada tadi uh, Pamin Amin ada ejen uh, ada orang cari <laughs> Ah, uh, Ejen Melaka, Syatira, nanti PM Syatira Okay uh, Vijaya Lechemi Dah habis satu box Tunggu ori flavor bulan 2 nanti Period pun dah turun Alhamdulillah Very good Vijaya Sangat positif <laughs> Okay uh, Bila orang positif InsyaAllah benda positif cepat dapat dekat dia Okay period pun dah start lancar Very good So bulan 2 nanti kita estimate ah uh, Kita dah push factory Kita assume by 7 Februari 7 Februari ha, Next Saturday kita assume dah ready lah Kita punya stock uh, Hai selamat tengah hari Fazri Zan Rizlin Saya nak tanya boleh ke tak payah pakai OPK Sebab 2 minggu lepas Saya ada egg white banyak keluar kat spender 2 <laughs> hari berturut-turut So ada BD gak sama suami Okay very good 2 hari berturut-turut Oh BD pun 2 hari berturut-turut <laughs> Kejap eh Kejap je saya nak baca soalan Oh, So sekarang saya dah delay seminggu period Hari tu ada keluar darah coklat Sepatutnya waktu tu dah period Pad pun bersih sampai hari ni belum period 
So ada kemungkinan ke saya pregnant? Thank you dok. Ah, actually kalau tengok simptom puan ni kemungkinan besar puan tengah pregnant. Okey, sebab da yang keluar darah tu bukan darah hey. Sebab darah coklat sikit saja itu kita panggil darah fasa implantasi ataupun early pregnancy sign. So better puan check UPT. Andai kata tak detect lagi, uh, boleh scan lepas 5 hari. Andai kata tak detect lagi, tunggu dulu jangan makan sebarang ubat lawas hey. Okey. Sebab ada orang tersalah langkah dia pergi cari ubat lawas hit. Sebenarnya dia dah ada proses implantasi tengah berlaku dalam dia punya rahim. Dan tengah apa tengah bagi, kita kena bagi peluang untuk dia develop menjadi embryo. So kita sokong, kita boleh ambil supplement folic acid. Kita sokong pembesaran uh, embryo, apa zygote tu menjadi embryo dengan sempurna. Kita ambil lah iberet ke obimin ke. Tak kisah supplement tambahan untuk dia. Okay. So kalau tengah konsum FAT boleh teruskan macam biasa. Sebab FPT pun fokus utama kita nak bantu penembalan di rahim Untuk bagi sokong penempelan zygote tu So zygote tu boleh membesar dengan sehat menjadi janin yang sempurna So uh, insya Allah selamat bersalin Okay Kalau suhu tinggi tu tengah subur ke macam mana? Ha, Iza Saufi tanya Actually um, Actually kalau selepas waktu subur Memang suhu badan kita tinggi Ah, suhu badan tinggi. Ini kita panggil fasa luteal. Kalau fasa folikular suhu badan rendah. Tapi uh, kita nak tahu bila kita start waktu subur adalah pada perubahan suhu yang mendadak. Contoh daripada suhu 36 tiba-tiba naik 36.4 Celsius. Ha, dia punya lepas tu ada pula keluar cecair lendir. Ha, so waktu ni memang betul-betul kita tengah subur. Okey. Ha, so kena yang penting kena tengok simptom ah uh, cecair lendir paras juga. Ah uh, tu pun penting juga. Okey. Ila Alila Milan, saya selalu datang period lewat. Kalau period datang hmm. selalu lebih dari 14 hari, kadang sampai hilang darah 7 liter. Wow banyaknya. And kadang sampai demam-demam malam dan saya selalu follow up dengan ONG. Saya ada sis juga. Sekarang Dok ONG cakap nak saya buang rahim. Oh, saya minta nasihat Dok sebab saya tak yakin Dok yang kakak Kak ONG selabat, selalu tukar-tukar <laughs> Ok, Ila Alila Milan ha, Kenapa dia advise untuk buang rahim Actually, mungkin pun ada fibroid ya. ha, Kena tengok juga Saiz fibroid tu berapa cm ha, Kita Uh, sebab saya just boleh secara jauh je lah sebab saya tak tengok puan kan tak, tak examine, kita tak, saya tak scan so saya tak tahu keadaan puan macam mana tapi kalau tengok pada simptom tu memang agak memudaratkan lah sebab keluar darah sampai 7 liter uh, bermakna 7 liter banyak tu, Maknanya, bermakna setiap kali hit, puan akan alami simptom anemia, tumpah darah kan, pening-pening, rasa dada berdebar-debar, cepat berpeluh so simptom anemia, dia menyebabkan tekanan darah kita boleh drop dan dan dia membahayakan nyawa jugalah sebenarnya Ok, membahayakan nyawa uh, Mungkin setiap kali hit puan perlu transfuse darah eh, Masuk darah, top up darah So apa yang boleh saya advise buat setakat ni Ambil uh, ubat tambah darah ber berterusan, konsisten uh, Dan elakkan makanan yang menyebabkan estrogen dalam badan tinggi Kalau boleh terus cut off Terus tak payah sentuh benda manis Gula pasir, gula perang terus potong ha, Maknanya dalam masakan tak payah campur Dalam uh, ajinomoto bahan berperasa Rempas secukup rasa pun tak payah campur dalam masakan Kek-kek, biskut semua tu ha, pantang dulu Sebab kita nak reduce kan estrogen secara semula jadi ha, Apa yang berlaku untuk orang yang ada fibroid Actually dia boleh kembang boleh mengecut balik. Ha, so kalau dia mengecut kita dengan uh, apa kita panggil uh, kita kena jaga dari segi kita punya kelenjar adrenal tu. Ha, so maknanya kita kontrol dari segi makanan yang manis-manis tu, air manis-manis, air teh susu pekat manis ke. Uh, so itu kena pantang. Lepas tu ayam kalau boleh kurangkan juga ayam ternak ataupun ikan keli ternak. Uh, apa lagi yang kena kurangkan? Instan tadi dah sebut eh macam dalam tin, sardin dalam tin. Um, orang yang suka makan sandwich ke apa ke sausage, uh, burger, uh, benda tu kena kurangkan sebab dia akan mimik hormon estrogen dalam darah. Ah uh, yang tofu, steamboat, okey. So untuk dari segi buang rahim tu, uh, 
Kalau pun nak bagi, nak uh, nak fikir dulu sebab mungkin usia puan pun muda lagi, puan fikir dulu, puan try control dulu dari segi makanan ni. Tengok dalam sebulan macam mana, adakah saiz fiber tu boleh mengecut balik? Kalau boleh, maknanya puan just uh, buat secara semula jadi je dulu, lifestyle dulu. Maknanya uh, kalau tak memudaratkan kesihatan, mak, uh, maknanya apa tu? Darah head tu tak banyak keluar macam biasa, dah berkurang. So actually tu tanda-tanda bagus lah, positif. Ha. So bagi saya, ada yang Itia, hari tu ada seorang passion dia Itia, dia rebus. Uh, tapi saya tak tahu dari segi saintifik lah, tapi dia buat lah. Uh, so passion ni dia Itia rebus daun kulit pokok rambai. Bukan daun kulit, daun, daun, uh, bukan uh, apa tu, daun pula. Kulit pokok rambai, dia rebus, dia minum. Ha. Pun ada saya pernah jumpa kes tu. Tapi wawahu alam bisawab saya tak tahu kesahihan ketepatan dari segi saintifik. Tapi dia ikhtiar dengan tu. Lepas sebulan bila scan tengok dah kecut. Ha, kulit pokok rambai. Bukan kulit buah rambai. Kulit pokok rambai. Dia rebus dia buat minuman. Pun ada. So dari segi saintifik saya tak tahu apa. Saya just boleh share saja experience yang saya jumpa dengan orang lain lah. Ha, okay. Masa tu dia punya fibroid dah saiz 12 minggu usia kandungan. Okay, so puan actually uh, boleh tanya, boleh pergi examine juga dekat mana-mana doktor le, uh, Lepas macam kontrol dari segi makanan, jaga, uh, jaga makanan, uh, maknanya jangan stres, jaga lifestyle tu Lepas sebulan try scan lagi sekali, ha, dia kata mengecut uh, Boleh tanya second opinion dengan doktor ha, macam mana, adakah perlu buang juga ke atau tidak okay? Tapi yang itulah simptom yang keluar darah 7 liter tu agak membahayakan sangat banyak ha. Okay, alright Cik Fazira, saya lepas subur panas sangat. Ha, bagus tu. Bermakna hormon progesteron memang tengah naik sangat-sangat tu. Ha, kemungkinan tengah berlaku fasa implantasi. Ha, so kalau lewat hit 3 hari, sila datang. Uh, I sila pergi cek UPT atau scan. Okay. Cik Fazira, urutan sengkak. Ha, sengkak. <laughs> sengkak actually kita advice pun sebelum waktu subur. Okay, sebelum hari ke-14. Uh, Syuhera Aurora. Kenapa period masuk hari kedua dah tak ada? Saya minat FT2 kota. Okay, actually baru consume sebulan. So, kena tengok juga dalam sebulan untuk mereka yang hit dia tiba-tiba rendah, tiba-tiba down jadi sikit tu. Ha, kena tengok balik flashback balik macam saya cakap. Dalam sebulan ni apa yang puan uh, buat berlaku perubahan dalam lifestyle. Adakah stres ataupun tengah start on diet tiba-tiba, tengah mengurangkan makanan. Ataupun uh, stres dari segi emosi uh, Stres dalam pekerjaan Baru start kerja, baru masuk kerja Ataupun uh, Rehat tak cukup ke contohnya Ataupun baru start aerobik uh, Zumba ke semua tu Dan juga dari segi makanan kena tengok Makanan macam mana teratur tak dalam sebulan ni Sebab dua kotak bersamaan baru sebulan Ok so pun kena flashback balik Kenapa uh, Ok kenapa Kenapa, uh, kenapa uh, apa yang menyebabkan badan adrenal kelenjar adrenal kita stres okey saya ria saya saya cycle day 9 ada tube blockage because uh, cycle day 7 saya check OPK ada light light tapi tak terang saya hari-hari sebelah kanan yang ada tube blockage sakit badan panas sudah habis satu box minum susu FT kejap eh tak boleh baca Eh, hey, macam mana nak tekan ni? Okay. Adakah saya dapat good news? Sebab cycle day 7 start bersama sebab dapat tengok line OPK walaupun tak terang. Uh, belah kanan tube dah block. Uh, badan panas. Sekejap eh. Maknanya macam mana? Cycle uh, hari ke-9 uh, head. Uh, oh, hari ni hari ke-9 head. Saya cek uh, cycle 7, saya cek OPK ada line tapi tak terang. Okey, sudah habis satu box. Adakah saya dapat good news sebab cycle dia 7 start bersama sebab dapat tengok line OPK. Okey. Uh, oh, actually uh, Puan Sairi ya, kalau nak tahu uh, apa tu. Ini saya tak dapat detect juga uh, mak, Puan pun sama ada tengah pregnant ke tidak So actually yang terbaik Puan check UPT Okay kalau lewat head uh, 3 hari boleh check UPT uh, Andai kata kita punya LMP last menses uh, 
uh, satu hari bulan satu contohnya uh, so kalau by 4 Februari 4 Februari masih still tak turun head uh, boleh check uh, UPT ok uh. alright saya ada buat chart BBT setiap year uh, bagus saya Ria kalau ada buat carta BBT Uh, boleh tunjuk, boleh share dekat mana-mana Dekat dalam grup community FT pun boleh Nanti kita boleh elaborate lah Boleh uh, try explain Elran Nurfatiha, boleh ke minum susu sekali dengan folic acid Atau kena jarakkan masa Ha, Elran Nurfatiha, good question Jarakkan satu jam, ok ha. uh, Saya pergi check dok, sarankan saya ada pikos Sebab period ada masalah Acik kecil kecil Ha Acik kecil acik <laughs> Namanya unik Okay kalau ada PCOS Memang majoriti wanita yang tengah Itia Zudat dia ada masalah PCOS Kita panggil ada dua jenis PCOS Satu fisiologi Satu patologi PCOS Fisiologi PCOS disebabkan oleh dia punya lifestyle Yang menyebabkan dia punya kelenjar adrenal terbeban Jadi dia akan menyebabkan hormon seksual dia tak stable Tak balance Apa yang berlaku dalam fisiologi ke PCOS Dia punya kilang telur ovari tu sepatutnya sepatutnya menghasilkan hormon estrogen dan progesteron tapi uh, disebabkan oleh pengambilan manis-manis lah biasanya majoriti PCOS disebabkan oleh manis-manis ataupun instant uh, junk food ataupun yang ber ber berwarna bahan perasa tambahan dia akan menyebabkan kilang telur tu menghasilkan hormon lelaki androgen uh, jadi bila dia menghasilkan hormon androgen jadi dia punya Uh, ovum, ovum tu tak matang Dan tak tak membesar Dengan sempurna Ini yang kita panggil Physiological PCOS So bi, kita boleh revert balik Physiological PCOS ni Dengan cara kita kontrol Apakah punca-punca dia Punca-punca dia tadi Yang tu lah Manis-manis Bahan berperasa Berperwarna uh, Ajinomoto ha, So bila kita kontrol Dari segi tu InsyaAllah mudah nak bantu uh, Mereka yang ada PCOS Secara sebelum jadi Okay saya Ria, period saya tak irregular. Lepas 40 hari, keluar period si, selepas makan ubat. Lepas habis period, terus OPK dapat uh, dua line. Tapi tak terang. Ari dah start sakit. Apakah simptom ya tak? Ha, actually kalau dah... Ah, okay, kalau period... Uh, mungkin Puan Saria pun alami physiological PCOS juga lah. Sebab kita tengok cycle kita hit 45 hari. So actually kalau dah nampak OPK tu dah start nampak dua line terang tu... Ha, tu bermakna dah nak waktu subur ha, So kalau puan ada sakit kat hari-hari tu pun Salah satu tanda-tanda awal Ovulation tengah berlaku waktu subur ha, So so nanti tengok pada BBT Kalau ada buat BBT chat yang macam kita eh, cakap tadi Kalau ada perubahan suhu pada tiba-tiba turun mendadak ha, Tu bermakna fasa implantasi tengah berlaku Kemungkinan puan saria tengah pregnant eh, Tengah apa? Tengah baru early pregnancy sign lah ha, So kena berjaga-jaga Uh, Faiz Rizan Rizlin Tak sabar nak UPT Delay seminggu Hari pertama sepatutnya period Tapi spotting Coklat je keluar Tak ada darah langsung Dengan penjelasan Dok rasa happy pula ah. <laughs> Okay InsyaAllah Faiz Rizan Kalau ada good news uh, Bagi tahu kita Okay Whatsapp Whatsapp dengan uh, Team FT yang in charge point Okay Nanti kita share uh, Itulah good news ni Dekat ramai orang Okay So bila setiap hari Orang baca good news Good news kan So dia akan dia akan terlekat dekat dia punya vision juga ha, So dia pun insya Allah one day orang lain pun akan dapat uh, rasa benda tu uh, Nur Cahaya, hai saya nak tanya apa punca gagal IUI Kalau minat FRT sempat tak terlalu membesar dalam tempoh satu minggu uh, Actually insya Allah sempat point uh, Sebab kita ada kita ada feedback yang mana orang minum 13 cc oh, Ada yang minum 3 cc pun ada Uh, punca gagal IUI banyak faktor lah Yang pertama kemungkinan besar telur ovum tu tak berapa matang So bila dia doktor ambil tu Doktor ambil yang mana-mana yang terbaik je Tapi actually telur tu tak berapa besar Tak cukup 18mm ke atas uh, So tu yang menyebabkan salah satu uh, punca persenyawaan gagal berlaku lah So yang kedua kemungkinan besar dia punya uh, dinding rahim tu tak berapa tebal dengan molek Maknanya ada kata persenyawaan dah berlaku Dia tak boleh nak menempel kat dinding rahang Eh dinding rahang pula Dinding rahim yang tebal dan sehat ha, So dinding rahim pun memainkan peranan juga dalam proses uh, kehamilan Tak kisahlah melalui IUI ke IVF ke dinding rahim memang penting So biasa kalau dalam fasa luteal, dini rahim tebal dia dalam 16mm. So benda tu um, 
sangat penting lah untuk bagi standby uh, proses kehamilan untuk berjaya okey so selain daripada tu apa apa lagi uh, dalam dalam video formula hamil Dr Rai tu saya ada uh, selitkan sikit video macam mana nak dapatkan dinding rahim tebal dan squishy ha uh, squishy tu maknanya macam Uh, siapa suka main apa tu squishy anak-anak suka main yang benda tu ha tong tong <laughs> bagi dia penyat tak nak bagi keras uh, so salah satu dia boleh amalkan suplemen juga macam minyak ikan omega 3 uh, kalau ada suplemen lain boleh makan juga tak ada masalah tapi suplemen yang tidak um, membebankan pada kelenjar adrenal lah suplemen yang memang khas untuk itiaz zuriat okey Uh, sis normal ke kalau waktu subuh semakin awal Nurin Kistina Nurin Narisha oh panjang nama dia waktu subuh semakin awal, awal actually depend pada hormon estrogen kalau sebab yang mematangkan telur adalah hormon estrogen ada orang uh, bulan ni dia punya hormon estrogen dia jadi terlebih sikit uh, banyak sikit so dia jumpa waktu subuh awal actually kalau kurang daripada Uh, cycle day 6 uh, itu uh, agak terlalu awal tidak normal lah kalau cycle day 10 cycle day 8 tu kira okey lagi tak ada masalah yang penting size ovum tu betul-betul matang masa waktu subur tu ha, dah boleh bersama Anna Dahli saya baru minum FAT 2 hari semalam ada sakit dekat peranakan kesan minum FAT ke? yes so, salah satu kesan dia ya betul sebabnya apa yang berlaku adalah kilang telur pun tengah baru nak bekerja uh, mungkin dua-dua kilang lah ni tengah bekerja untuk menghasilkan telur ovum yang matang actually ni salah satu feedback yang memang majoriti mereka alami lah lepas tu tak lama lepas tu dia jumpa dalam 2 ke 3 hari uh, keluar lendir egg white macam waktu subuh ha. so bila ada jumpa waktu subuh ni yang penting untuk mudah nak rancang kehamilan kan ha. Uh, suhu badan tinggi dekat-dekat terang tapi lendir tak keluar cuma macam watery aja hai sariya ok uh, suhu badan tinggi dekat-dekat terang ok ok ada orang memang dia telur dia matang tapi lendir tak keluar pun ada ada kes um, contohlah mungkin uh, ada banyak faktor lah yang menyebabkan lendir farash ni tak keluar biasa kemungkinan masa tu dia penat lah badan dia penat jadi cecair tu agak tak keluar yang kedua mungkin dia tengah on treatment uh, chlorine induction lah mungkin dia tengah buat rawatan kesubaran lain so kesan daripada pil hormon tu dia akan menyebabkan lendir tu kurang farage kita kering ha, tu salah satu faktor tapi telur dia matang ha, telur ovum dia matang jadi potensi untuk hamil tu still ada tapi kalau untuk kes bagi mereka yang lendir kurang ni ha, sensitif sikit kenalah foreplay lama sikit <laughs> ok faham tak ha, ok ok maknanya kena kena uh, uh, tu lama sikit dengan suami <laughs> ok hai so semua selamat petang hai FT susu Ethel Hamil Alhamdulillah semoga ada rezeki pun yes Su susu coklat ada ke? ada Suzy Felani stok tinggal stok tinggal dua kotak tiga kotak <laughs> tiga katil stok tinggal dekat paras-paras hidung je ni ha, so siapa cepat dia dapat ok kalau tak kena free order lagi aduh hopefully tak lah hopefully sempat lah sebab kita target 7 Februari ni dah sampai semua stok ok uh, Vijaya Lichumi dok darah turun lama tu normal ke pasal selalu period I tak teratur tapi tak lama pun 5 hari je kali ni lepas punya FFT satu box period panjang 11 hari dah still period normal ke ok actually kalau period kurang daripada 15 hari still ok lagi kalau period sebelum ni 5 hari tapi sekarang 11 hari bermakna pun punya mungkin yang dalam 5 hari tu head banyak tak pakai pad tak ke hari pertama hari kedua hari ketiga je pakai pad hari keempat hari kelima dah start pakai panty lain je ha, bermakna kalau macam tu sebelum ni memang estrogen puan kurang lah so apa yang berlaku um, apa tu dia tengah susu ni tengah nak tengah nak revert tengah nak tengah nak bantu untuk stabilkan hormon seksual jadi dia boostkan hormon estrogen tu yang jadi head tu jadi panjang sikit 11 hari 11 hari still ok kalau 15 hari ke atas ha, kira tak ok lah Kelantan ada ejen tak? Ada. Siapa nak? Siapa nama dia? Tak ingat. Nama Kelantan. <laughs> ada, kita ada Puan Husna Razali, okey? Ha. Tak apa nanti mesej je nanti kita akan bagi. Nur Cahaya. Apa pun cahaya gagal. Oh, ni saya dah baca dah tadi. Okey. 
Zohor tadi saya kencing ada keluar darah setumpuk Dah boleh kira hari pertama period ke hari ni Ah, uh, Nur Cahaya Oh actually Puan punya last head bila? Last menses Ah, uh, Nak tahu tarikh dia Adakah sama macam tarikh hari ni? Hari ni 1 hari bulan 2 Adakah last period 1 hari bulan 1 Atau 3 1 hari bulan 12 ke? Ah, uh, Nak tahu last period bila? Kalau memang you head dia hari ni ya, Maknanya darah head lah tu Okay Alright Ya yeah, dok BBT mendadak tak? Thank you for info. Nanti saya share kat community about my BBT. Ah bagus Syria. Very good. Okay you are welcome. Saya uh, Fatin Amira Khalid. Saya punya kitaran head kadang 24, 25, 30. Adakah itu dikira kitaran head tidak teratur? Yes. Ha ni salah satu kitaran head tak teratur. Sebab 24, 25, 30. Actually kalau yang teratur betul-betul cantik 28, 30, 31 tu okey lagi So kalau 24, 25 bermakna uh, estrogen tinggi Puan punya kita head tu, tu pendek sangat Jadi estrogen tinggi sebelum ni Kalau 30 tu kira okey Maknanya puan punya pattern kita head ni on off Kejap-kejap okey, kejap-kejap tak okey Kalau yang yang pendek tu bermakna Puan punya waktu subur terlalu awal Biasa hari ke-8 dah head Eh dah subur, hari ke-6 dah subur ha, Macam tu So so itulah uh, depend pada lifestyle juga Apa yang berubah uh, pada kita head 24-25 tu uh, Tapi itulah kena flashback Mungkin waktu tu puan ada stress sikit uh, So actually tak teratur lah Kalau 24-25-30 Uh, kalau Picos boleh konsum suplemen CoQ10 tak? Anissa Ali tanya boleh tak ada masalah uh, Kalau kita tak period macam mana nak tahu waktu subur Hai dirah, hai dirah BLBS ha. Actually agak mencabar yes. Macam yang kita kita share video uh, Puan Anissa semalam Dia uh, 3 bulan tak turun head Eh apa kisah dia? Uh, 3 bulan tak turun head Lepas tu dia tak sedar dia lekat pregnant Pun ada kes macam tu So apa yang kita advise Kalau nak tahu waktu subur Memang last choice kena buat macam ni je Ovulation chart Tu yang penting kena buat ovulation chart Check suhu badan Dengan tengok pada simptom Cecair faraj ha, Barulah tahu waktu subur Especially bagi baby, uh, Ovulation chart ni sangat penting Bagi mereka yang alami kita hit yang tak teratur ha, Okay <laughs> Saya dah pergi order susu ori Harap dapat sebelum kotak dulu habis Okey boleh insyaAllah Saya pilih tak teratur hari ni hari ke-18 Lepas buat IUI Hari ni hari ke-18 Lepas buat IUI Oh baru lagi lah okay, okay. Kalau pilih tak teratur uh, Sebab tu lah uh, Mungkin puan pun ada alami fisiologi ke PCOS juga Okey okey tapi kita doakan agar apa tu IUI yang puan telah alami eh, jalan itu berjaya okey kalau dah berjaya boleh share feedback sini ha kita ada feedback baik uh, yang mereka tengah buat IUI IVF dia kata dia cons, lepas after dia consume dia punya follicle size tu membesar macam yang dok target lah ha, so so apa yang efektif bantu dari segi itu je lah maknanya bagi bantu uh, matangkan telur bagi stabilkan hormon bagi bantu persenyawaan tu berlaku dengan uh, sempurna dekat tip felopia dan bagi proses penempelan implantasi berlaku dengan sempurna dekat ini rahim. Itu yang efektif bantu. Okay. Alright. Kalau yang teratur macam mana le cek, boleh cek OPK? Uh, kalau yang teratur, uh, yang teratur pun actually, yang teratur pun tak semua tak semestinya uh, mereka head yang teratur dia akan jumpa waktu subur. Uh, sebab ada orang head dia teratur pun kadang-kadang dia tak jumpa waktu subur. Sebab apa yang berlaku telur ovum dia tidak begitu matang. Uh, maknanya tak tak pecah sempurna. Jadi dia tak jumpa waktu subur pun ada kes macam tu. Sebab tu sama juga kena buat ovulation chart juga. Uh. So kalau guna apps tak berapa tepat lah. Sebab apps dia tak detect suhu badan. Dia tak detect kita punya cecair parat semua tu. Ha. Apps biasa dia just kira purata Head aja ha, Okay Alright jelas tak semua So bagi semua uh, pengguna FAT ha, Sila kita alu-alukan Masuk dalam grup Komuniti uh, FAT Okay Ha, ada orang tanya ring rara Untuk orang yang belum berkahwin Boleh boleh sis minum Boleh tak ada masalah Orang yang belum berkahwin Mereka yang uh, nak dapatkan hormon yang stabil Head yang teratur Boleh konsum apathy 
So FPT dia just ada bukan saja untuk mereka yang dah kahwin, mereka yang start umur 12 tahun ke atas pun boleh konsul FPT. Sebab dos dia uh, memang uh, selama apa tu kita panggil multivitamin dalam tu uh, adalah mencukupi untuk adrenal gland uh, start umur 12 tahun ke atas. So fokus dia adalah untuk reducekan stress gland adrenal, untuk reducekan toksik dekat gland adrenal. So dengan harapan hormon seksual stabil, balance, uh, so mudah lah untuk dia dapat head yang teratur. Tu. Especially bagi mereka yang alami senggugut teruk Memang sangat recommend uh, Try it dengan FT Lepas tu bagi feedback lepas sebulan macam mana uh, Especially bagi mereka yang alami senggugut teruk Okay So yang terbaik kenalah rancang awal kan uh, Alhamdulillah Okay okay Fatin Amira Khalid nak tanya satu lagi adakah lifestyle suami juga efek kepada usaha pregnant? Yes. <laughs> Good question. <laughs> yes, lifestyle suami pun memainkan peranan. Okay. So kita kalau uh, yang tengah ikhtiar ni kena sepakat husband and wife. Jangan, jangan seorang saja yang ikhtiar, husband pun kena ikhtiar juga kan. Kalau ada isap rokok tu try kurangkan dalam 3 bulan ni. <laughs> try kurangkan. Eh, aduh lah. <laughs> Try kurangkan. Ha, okay. So, so, husband pun tak boleh stres. Nanti dia mempengaruhi kualiti sperma. Okay. Ha, so, pemakanan husband pun kena jaga juga. Okay. Sebab tu FAT ni, lelaki pun boleh minum. Wife pun boleh minum. Sebab FAT fokus dia nak kurangkan stres dekat kelenjar adrenal tu. Tapi kalau yang efek cepat nampak ha, bila wife minum lah. Ha, sebab dia dia akan dapat rasa simptom Ada orang dia dapat rasa simptom senak dekat hari-hari tu Ataupun dia punya simptom breast sakit ha, Ada yang cakap macam tu Ada yang simptom berkeinginan Ada yang simptom dia rasa pening hanyut Sebab apa, ha, ada yang simptom badan dia rasa panas Sebab apa yang berlaku Hormon progesterone dia dah start boost Dah start naik ha. So actually tu tanda-tanda bagus Maknanya tengah subur ha. So kena sepakat husband and wife pun kena Dua-dua kena bekerjasama Ukti saya baru datang head cycle 31 dari 27. Ha, okey. So kalau <laughs> kalau cycle 31 tu kira okey lagi. Ha. Okey, dia last period 23 bulan 11, lepas tu tak period-period and hari ni first day period pula. Lepas minat efektif, harap-harap pas ni dia gunakan anak 23 bulan 11 hari ni Hari ni 1 hari bulan 2 Oh agak lewat Maknanya puan uh, delay head Puan dah consume efektif berapa lama ha. Okay kena tengok balik Lifestyle juga Adakah puan uh, Tapi saya rasa suspek bagi mereka yang delay head ni Macam lebih daripada berapa hari dah ni 35 Kemungkinan besar persenyawaan dah berlaku Tapi penempelan masih belum kukuh lagi ha, Saya suspek macam tu lah Tu yang jadi last-last dia jadi turun head ha. Okay. Tak apa puan, jangan give up uh, Teruskan usaha Especially uh, Husband pun kena bagi support juga Sokongan, uh, so kadang-kadang Kita punya side dah ok Kadang-kadang side husband pula Sperma dia pula kan, uh, so side Wife, uh, wife uh, teruskan lah Maknanya kita dapatkan uh, ovum Quality ovum yang betul-betul bagus Dan dapatkan uh, Apa kita panggil Uh, dinding rahim yang betul-betul sihat uh, Bebas infection, bebas yang kita kuman Bebas keputihan dan juga tebal Untuk sokong proses penipilan janin pula okay? So so bagi mereka yang ala hit hit teratur sebelum ni Tiba-tiba hit lewat tu uh, So saya suspek kemungkinan besar penipilan sebenarnya dah berlaku Tapi tak berjaya Jadi dia last-last turun hit juga So tapi jangan give up Sebab bagi mereka yang pernah uh, alami proses macam ni Bermakna Uh, tiup, tiup tak ada masalah lah InsyaAllah sebab persenyawaan dah berlaku Persenyawaan hanya boleh berlaku dekat tiup felopia sahaja okay? uh, Kalau tiup felopia tersumbat Persenyawaan tak boleh berlaku Tapi kalau ada satu tiup felopia yang, yang masih berfungsi Dan bagus uh, InsyaAllah mudah untuk uh, hamil kalau ada satu tiup felopia yang uh, blockage ataupun bengkak uh, FT dia boleh bantu dari segi untuk lembutkan fibril iaitu bulu dalam tiup felopia tu so supaya uh, dia boleh bantu tolak ovum tu ovum tu dipecah uh, ovum tu terhasil daripada kilang tu ovari so dia boleh tolak ovum tu untuk berjumpa sperma dengan baik uh, itu yang FT bantu sebab dia ada argi ni so dia nak bagi lembutkan uh, fibril dalam tiup felopia ok Alright, jelas. Okay. 
So kita tengah live serentak satu dalam FPT HQ bagi semua follower viewer Uh, dalam Shopee, kita nak jemput masuk uh, Follow lah kita punya FB FAT HQ uh, So dalam tu, kita akan share post setiap hari Post yang berkenaan dengan Itia Zuria Post ilmu-ilmu yang bermanfaat lah untuk semua orang uh, So bagi mereka yang dah berjaya hamil Macam tadi Puan apa saya tak ingat nama uh, Yang dah berjaya hamil, yang dapat uh, manfaat FAT uh, Bolehlah bantu sebar-sebarkan manfaat FAT Kepada seramai orang yang mungkin Kerana sebaik-baik manusia adalah manusia yang berkongsi manfaat kepada seramai orang yang boleh Okay jelas tak? Okay saya rasa saya kena ending live dulu hari ni ha, Sebab saya ada plan sekejap ha, Dengan tim So kita jumpa lagi esok insya Allah. Okay bye semua Assalamualaikum Saya doakan kepada semua pengguna FAT Semoga berjaya Dan semua doanya dimakbulkan Tuhan Dalam masa terdekat ni Semoga semuanya yang tengah beritian zuriat Peroleh zuriat dalam masa terdekat ni Amin Ramai orang mengamin